வணக்கம் மத்திய காலகட்டத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை மிகச் சிறப்பாக ஆட்சி செய்த சில மன்னர்களை பற்றிய காணொலிகளை நாம் விரிவாக பார்த்து வந்துள்ளோம் அவற்றுள் விஜயாலய சோழன் அவரது மகனான ஆதித்த சோழன் அதற்கு பின் வந்த முதலாம் பராந்தக சோழன் அவர்களை பற்றி கண்டு வந்துள்ளோம் இக்காணொலிகளை காணாதவர்கள் சென்று பார்த்துவிட்டு இக்காணொலியை தொடருமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் மத்திய காலகட்டத்தில் அரசர்களாக இருந்தவர்களை பற்றி நாம் காணொலிகளை கண்டு வந்தோம் முதல் முறையாக ஒரு இளவரசருக்கான காணொலியை நமது வரலாற்று தோழனின் குழு சார்பாக வெளியிடுகிறோம் பிறந்தே சிறந்த மற்ற மொழிகளை விட சிறந்தே பிறந்த என் தாய்த்தமிழை வணங்கி உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் ராஜாதித்த சோழர் சோழர்கள் தமிழகத்தின் பெரும்பாலான இடங்களை இவர் இளவரசராகவும் இவரின் தந்தை முதலாம் பராந்தக சோழன் அரசராகவும் இருந்தபோது ஆண்டு வந்தனர் இந்த நிலையில் தான் தமிழகத்தில் சோழர்களுக்கு இணையாக எந்த ஒரு பேரரசும் ராஜ்யங்களும் இல்லாத சூழல் சோழ தேசத்தை மன்னராக முதலாம் பராந்தக சோழன் ஆண்டு வந்தார் இளவரசராக ராஜாதித்தன் ஆண்டு வந்தார் இத்தகைய சூழலில் தான் தமிழகத்திற்கு வடக்கே ஆந்திரா ஒரிசா வரை எல்லைகளை வைத்து ஒரு சாம்ராஜ்யம் சோழர்களை போன்றே பெரும் நிலப்பரப்பையும் பெரும்படையையும் வைத்து தன்னுடைய எல்லைகளை விரிவுபடுத்திக் கொண்டே வந்தது அத்தேசத்தை ராஷ்டிரகூடர்கள் என்று அழைப்பர் இத்தகைய சூழலில் சோழர்களின் மீது ராஷ்டிரகூடர்கள் படையெடுக்க ஆரம்பித்தனர் இந்த காலகட்டத்தில் முதலாம் பராந்தக சோழன் மன்னராக தொடர்ந்து நான்கு ராஷ்டிரகூட மன்னர்களை தோற்கடித்து சோழ தேசத்தின் புலிக்கொடியை வடக்கு நோக்கி பறக்கவும் காரணமாக இருந்தார் இதனால் சோழர்களும் ராஷ்டிரகூடர்களுக்கும் அடிக்கடி பகைமை ஏற்பட்டது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் முதலாம் பராந்தக சோழன் தான் ஏற்கனவே வென்றிருந்த பாண்டிய மன்னனின் மகுடத்தையும் செங்கோலையும் தேடி சென்றார் அக்கிரிடமானது இலங்கை மன்னன் ஐந்தாம் காத்தியப்பனால் கைப்பற்றப்பட்டதால் அதனை தேடி இலங்கை நோக்கி செல்கிறார் முதலாம் பராந்தக சோழன் அவர் இலங்கைக்கு செல்லும் போது தன்னுடைய மகனையே சோழ தேசத்தை நிர்வகிக்கும்படி கூறிவிட்டு செல்கிறார் தொடர்ந்து ராஷ்டிரகூடர்களை எதிர்த்து சோழர்கள் வெற்றி கண்டு வந்த நிலையில் முதலாம் பராந்தக சோழன் இல்லாத சூழலில் சோழ தேசத்தின் மீது படையெடுக்க எண்ணினான் ராஷ்டிரகூட மன்னன் அன்றைய காலகட்டத்தில் சோழர்களின் ஆட்சிப் பகுதிகள் வடக்கே ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி வரை புலிக்கொடியின் மாந்தர்களின் ராஜ்யமே இருந்தது இத்தகைய சூழலில் தான் ராஷ்டிரகூட மன்னன் மூன்றாம் கிருஷ்ணன் சோழர்களின் மீது படையெடுக்க ஆயத்தமானார் தமிழகத்தில் மிக பெரும் படையாக சோழர்களே இருந்தனர் இவர்களை வீழ்த்த நினைத்த ராஷ்டிரகூட மன்னர் மூன்றாம் கிருஷ்ணன் மிகப்பெரிய படைகளை திரட்டிய ஆக வேண்டும் என்று எண்ணி இருந்தார் இதன் பின்பு மிகப்பெரிய படையான சோழர்களை வீழ்த்த தன் தேசத்தின் அருகே உள்ள பிற தேசங்களின் உதவியை நாடினார் ராஷ்டிரகூட மன்னன் மூன்றாம் கிருஷ்ணன் சோழர்களை வீழ்த்த அவர்களுடன் ஐந்து தேசங்கள் கை கோர்த்தன இச்செய்தியானது சோழ தேசம் சென்றது இதனையடுத்து ராஜாதித்த சோழன் மிகப்பெரிய படையை தயார் செய்ய எண்ணினார் அந்த கணம் இளவரசர் ராஜாதித்தர் அவர்களே சோழ தேசத்தின் இளவரசராகவும் முதன்மை பட்ட தளபதியாகவும் இருந்தார் இதனையடுத்து அவருக்கு துணை தளபதியாக இருந்தவரிடம் இளவரசர் ராஜாதித்தர் தளபதி அவர்களே கூறுங்கள் இளவரசு ராஷ்டிரகூடர்களிடமிருந்து போருக்கான அழைப்பு வந்துள்ளது என்ன செய்யலாம் அதற்கு தளபதி அவர்கள் இளவரசு தமிழகத்தில் திரும்பும் திசையெல்லாம் நம் புலிக்கொடி பறந்து கொண்டிருக்கிறது வீரத்தையும் போர்க்களத்தையுமே வாழ்வின் அங்கமாக கொண்டிருக்கும் சோழ படை வீரர்களுக்கு போர்க்களம் என்பது குளத்தில் துள்ளி விளையாடி கொண்டிருக்கும் மீன்களை போன்றே அரசு ஆன இடங்கள் ஒரு கை பார்த்து விடலாம் என்றார் தளபதி அவர்கள் இதன் பின்பு இளவரசர் உம் சோழ மாந்தர்களுக்கு போர்க்களம் என்ற ஒன்று புதுமையான ஒன்றா என்ன என்று கூறிவிட்டு இளவரசர் தளபதி அவர்களே இளவரசு அனைத்து படைகளையும் தயார் நிலையில் போர்க்களத்தை சந்திக்க இருக்க சொல்லுங்கள் என்று கட்டளையிடுகிறார் ராஜாதித்த சோழர் இதன் பின்பு இளவரசர் அவர்கள் தளபதி அவர்களை அழைத்து போர்க்களம் எங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று கேட்கிறார் தளபதி அவர்கள் தக்கோலம் என்னும் இடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இளவரசு என்று கூறுகிறார் ஆம் இன்றைய அரக்கோணம் தான் அக்காலகட்டத்தில் தக்கோலம் என அழைக்கப்பட்டது இதன் பின்பு இளவரசர் தளபதி அவர்களே ராஷ்டிரகூடர்கள் தக்கோலம் போர்க்களத்திற்கு வந்து சேர எவ்வளவு காலமாகும் அதற்கு தளபதி அவர்கள் குறைந்தது ஒரு மண்டலமாவது ஆகும் இளவரசு இதன் பின்பு இளவரசர் அவர்கள் உம் ஒரு மண்டலம் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் படைகளை தயார் செய்து வையுங்கள் போருக்கு செல்ல தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார் ராஜாதித்த சோழர் இதன் பின்பு இளவரசரான ராஜாதித்த சோழனின் கட்டளையை ஏற்று சோழ படைகளானது தக்கோலம் நோக்கி பயணிக்கிறது அப்போது அப்படைகள் செல்லும் வழியில் சோழ மக்கள் தண்ணீர் வளம் இல்லாமல் சோழ மக்கள் துன்பமுற்று இருந்தனர் இதனை கண்ட இளவரசர் தளபதி அவர்களே செழிப்பான சென்னல் பூமிகளும் வளமான ஆறுகளும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்க நம் தேசத்தில் சோழ மக்களின் அவதியை தீர்க்க நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் தளபதி அவர்களே என்று கூறுகிறார் ராஜாதித்த சோழர் இதனை கேட்ட தளபதி அவர்கள் இளவரசே கட்டளையிடுங்கள் உங்களின் சிந்தனை எதுவாயினும் அதற்கு செயல்படிப்பம் அளித்திட சோழ படைகளும் சோழ மாந்தர்களும் காத்திருக்கிறோம் இளவரசே என்று கூறுகிறார் இதன் பின்பு இளவரசரான ராஜாதித்த சோழர் அப்படியானால் சோழ தேசத்தின் மக்களின் துன்பத்தை துயர்துரிக்க ஒரு பிரம்மாண்டமான ஏரியை வெட்டச் சொல்லுங்கள் என கட்டளையிடுகிறார் அப்போதைய இளவர
போருக்கு செல்லும் நம் சோழப்படைகளை இப்பெரும் ஏரியை வெட்ட கூறி கட்டளையிட்டு விட்டேன் நம் வீரர்கள் சோர்வடைந்து போர்க்களத்திற்கு சென்று சரியாக போரிட முடியாமல் இருக்க நானே தவறான கட்டளையிட்டு விட்டேன் நான் தளபதி யாரே என்று கேட்கிறார் இதனையடுத்து தளபதி அவர்கள் இளவரசே சோழ தேசத்தின் படை வீரர்கள் தங்களின் மக்களின் குறை தீர்க்கவும் துயர் துடைக்கவும் தன் இறுதி மூச்சு உள்ளவரை போராடியே தீர்வார்கள் நம் சோழ தேச படை வீரர்கள் நம் சோழ தேச மக்களின் துயரத்தையும் வீரத்தையும் சேர்த்தே சுவாசிக்கிறார்கள் இளவரசே நம் சோழப்படைகள் என்று கூறுகிறார் படை தளபதி அவர்கள் இதனை கேட்ட ராஜாதித்த சோழர் அதுவும் சரிதான் படை தளபதி அவர்களே என்று கூறுகிறார் அடுத்த கணம் இரவு பகல் பார்க்காமல் சோழ படை வீரர்களும் மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஏரியை வெட்டினார்கள் அவ்வேரிக்கு என்ன பெயர் சூட்டலாம் என்று இளவரசர் ராஜாதித்தர் தளபதியிடம் கேட்டார் அதற்கு தளபதி அவர்கள் நீங்கள் எப்பெயர் கூறினாலும் புகழ்மிக்கதாகவே இருக்கும் இளவரசே என்று கூறினார் இதன் பின்பு இளவரசர் அவர்கள் சோழ தேசத்தை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கும் என் தந்தையான வீர நாராயணன் எனும் முதலாம் பராந்தக சோழனின் பெயரையே சூட்டலாம் என எண்ணுகிறேன் படைத்தளபதி அவர்களே என்று கூறுகிறார் அதற்கு படைத்தளபதி அவர்கள் வரலாற்றில் எத்தனையோ சாம்ராஜ்யங்கள் இருந்தாலும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் முதுமையினால் தளர்ந்திருந்தவரும் உடம்பில் தொன்னூற்றாறு காயங்கள் உள்ளவரும் கால்களில் பட்ட கொடிய காயத்தினால் எழுந்து நடக்க முடியாமல் இருந்தவரும் போர்க்களத்திற்கு சென்று போரிட்டு புலிக்கொடியை பேரரசாக உருவெடுக்க வைத்த வெஜயாலய சுவானின் மிக பெரும் வாரிசான காவிரி இரு கரையோரமும் நூத்தி எட்டு சிவ ஆலயங்களை எழுப்பிய ஆதித்த சோழனின் வாரிசான நம் தேசத்தை சிறப்புடன் ஆண்டு கொண்டிருக்கும் தில்லைக்கு பொன்கூரை வேந்த வீர நாராயணன் எனும் முதலாம் பராந்தக சோழ சக்கரவர்த்தியின் பெயரை வைப்பதே சிறப்பு என்றார் தளபதி அவர்கள் இதனையடுத்து அந்த ஏரிக்கு வீரநாராயண ஏரி என பெயர் சூட்டப்பட்டது ஆம் பின்னாளில் இதனையே வீராணம் ஏரி என அனைவரும் அழைத்தனர் இத்தகைய ஏரியே இன்றைக்கு சென்னையிலிருந்து சுமார் இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு அருகே உள்ள வீராணம் ஏரியாகும் இன்றும் சென்னைக்கு தண்ணீர் வழங்கும் மிக முக்கியமான ஏரிகளில் வீராணம் ஏரியும் ஒன்று ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் இன்னும் இந்த ஏரியானது நம் தமிழ் சமூகத்திற்கு பயனுள்ளதாகவே உள்ளது இதுவே சோழர்களின் ஆட்சி திறனுக்கு சான்றுகளில் ஒன்று வீராணம் ஏரியை பொன்னியின் செல்வனில் அமர் கல்கி அவர்கள் தொடக்கத்தில் மிகச் சிறப்பாக வர்ணித்திருப்பார் இந்த ஏரியின் நீளமானது சுமார் பதினாலு கிலோமீட்டரும் அகலமானது நான்கு கிலோமீட்டரும் உள்ளது இத்தகைய ஏரியை அக்காலகட்டத்தில் வடிவமைத்தவன் ராஜாதித்த சோழன் இத்தகைய செயலை செய்த ராஜாதித்த சோழனை மற்றொரு மன்னராகவே சோழ தேச மக்கள் எண்ணினர் இதன் பின்னர் தக்கோலம் என்னும் இடத்தில் ராஷ்டிரகூட மன்னனான மூன்றாம் கிருஷ்ணன் மற்றும் அவருடன் நட்பு நாடுகளான நான்கு சாம்ராஜ்யத்தின் படைகளும் சோழர்களை எதிர்க்க போர்க்களத்தின் ஒரு முனையில் வந்து நின்றனர் இதன் பின்னரே மிகப்பெரிய படையான சோழ படைகளும் மறுமுனையில் வந்து நின்றது பின்னர் அப்போர்க்களத்தில் இடி மின்னலின் சத்தத்தை விட வேல்களின் சத்தமும் வாள்களின் சத்தமும் அதிகமாக கேட்டது வெட்டிய வீராணம் ஏரியில் கூட அவ்வளவு தண்ணீர் ஓடவில்லை அப்போர்க்களத்தில் ரத்த ஆறே ஓடியது பல ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்தனர் யானைகள் அனைத்தும் செத்து மடிந்தனர் இருந்த போதிலும் புலிக்கொடி புரித்த மாந்தர்களான சோழப்படையே முன்னேறி சென்றது ஒரு கட்டத்தில் சோழர்களின் தாக்குதலால் எதிரில் நின்ற படைகள் சிதறி ஓட ஆரம்பித்தனர் இதன் பின்பு ராஷ்டிரகூட படைகளை வழிநடத்தி வந்த மூன்றாம் கிருஷ்ணான் பின்வாங்குவது போல பதுங்கி இருந்தான் இவருடன் மனா சாம்ராஜ்யத்தின் படை வீரர்களும் கிழக்கு கங்க மன்னர்களின் படைகளும் வைடூம்புர மன்னனின் படைகளும் வானர்குலத்தின் படைகளும் இணைந்து போர்க்களத்தில் மீண்டும் சோழர்களை எதிர்த்தனர் இத்தகைய மிகப்பெரிய படையை கண்டும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் இளவரசனான ராஜாதித்த சோழன் எதிரில் நிற்பது எப்பெரும் படையானாலும் என் சோழ படைகளே முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்று தனி ஒரு வீரனாக கர்ஜித்தார் அவர் கூறிய அடுத்த கணம் சோழ படை வீரர்கள் முன்னேறி சென்று பல வீரர்களை கொன்றுகுவித்தனர் ஒரு இளவரசராக இருந்து ஐந்து பெரும் சாம்ராஜ்யங்களை எதிர்த்து போரிட்டவர் இந்த வீரனான ராஜாதித்த சோழர் போர்க்களத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் சோழர்களின் புலிக்கொடியே பறந்திருந்தது இத்தகைய சூழலில் சோழர்களை எதிர்க்க ராஷ்டிரகூட மன்னனுடன் வந்த கிழக்கு கங்க மன்னன் இரண்டாம் பூதுங்க போர்க்களத்தின் நடுவே ராஜாதித்த சோழரை நோக்கி வந்தான் மிக பணிபுடன் ராஜாதித்த சோழனை நோக்கி கிழக்கு கங்க மன்னன் நான் ராஷ்டிரகூட மன்னனுடன் இணைந்து தங்களுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய தவறை செய்து விட்டேன் இவ்வுலகில் மிக பெரும் வீரத்தையும் அறத்தையும் கொண்டுள்ள சோழர்களை வீழ்த்த எத்தனை பெரும் படைகளை ஒன்றிணைத்து வந்தாலும் முடியாது ஆதலால் எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் என்று கிழக்கு கங்க மன்னன் வருந்தினான் இதனைத் தொடர்ந்து கிழக்கு கங்க மன்னரின் மீது சோழப்படைகள் தாக்குதல் நடத்த வேண்டாம் என்று கட்டளையிடுகிறார் ராஜாதித்த சோழர் அவர் கட்டளையிட்டு திரும்பிய அடுத்த கணம் அவரின் உடம்பில் உயிரில்லை ஒரு விஷ அம்பானது அவரின் மார்பில் குத்தியிருந்தது ஆம் கிழக்கு கங்க மன்னன் ராஜாதித்த சோழனை வஞ்சக முறையில் வீழ்த்தினான் ஆம் மிகப்பெரிய படைகளை கொண்டு கூட வெல்ல முடியாத பெரும் வீரனான ராஜாதித்த சோழனை சூழ்ச்சியினாலும் வஞ்சகத்தாலும் காலில் விழுந்து முதுகில் குத்தி வீழ்த்தினர் எதிராளியின் படைகள் அப்போரில் யானை மீது அமர்ந்தபடியே வீர மரணம் அடைந்தார் ராஜாதித்த சோழர் 
அவர் யானை மீதே இறந்ததால் யானை மீது துஞ்சி சோழர் என்று மற்றொரு பெயரும் அவருக்கு உண்டு மறுமுனையில் இளவரசரை இழந்த போதிலும் அப்போரில் சோழ படைகள் சோர்வடையவில்லை அவர்களால் முடிந்த அளவுக்கு போரிட்டனர் சிலர் இளவரசரை போலவே அப்போர்க்களத்தில் உயிரையும் துறந்தனர் இருப்பினும் அப்போரில் ராஷ்டிரகூட மன்னன் மூன்றாம் கிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றான் வஞ்சக முறையில் இரண்டு தலைமுறைக்கு பிறகு சோழ தேசம் முதல் முறையாக முதலாம் பராந்தக சோழ மன்னனின் ஆட்சி காலத்தில் தோல்வியை சந்தித்தது வஞ்சக முறையில் சோழர்களை வீழ்த்தி வெற்றி மாலையை சூடினான் ராஷ்டிரகூட மன்னன் மூன்றாம் கிருஷ்ணன் இச்செய்தியானது இலங்கைக்கு மணிமகிடத்தையும் செங்கோலையும் தேடிச் சென்ற மன்னரான முதலாம் பராந்தக சோழனுக்கு சென்றது மிகுந்த ஆத்திரமடைந்த முதலாம் பராந்தக சோழன் ராஷ்டிரகூடர்களை முற்றிலுமாக அழிக்க நினைத்தார் அவர்களை முழுவதுமாக வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் மிகப்பெரிய படையை வழிநடத்தி செல்லவும் ஒரு சிறந்த போர் வீரனும் படைத்தளபதியும் ஏன் அத்தேசத்தில் இளவரசரும் கூட இல்லை அடுத்த இளவரசராக கண்டராதித்த சோழரே இருந்தார் அவர் மிகப்பெரிய சிவன் பக்தராகவும் இறைப்பணியிலேயே தன்னுடைய ஆர்வத்தையும் காட்டினார் பின்னர் வேறு வழியின்றி கண்டராதித்த சோழரை இளவரசராக்கினார் முதலாம் பராந்தக சோழன் இத்தகைய சூழலில் சோழர்கள் ராஷ்டிரகூடர்களிடம் போரை தொடங்கி அழித்தார்களா இல்லையா சோழ தேசத்தில் வேறு ஏதேனும் குழப்பம் ஏற்பட்டதா என்று நம்முடைய அடுத்த காணொலியில் காண்போம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் உங்களின் வரலாற்று தொழனுடன்